سلام پردیس گودردی هستم آرشگر حیوانات خانگی از مجموعه پت استایلیست امروز اومدم نحوه صحیح شونه و واروسکشی رو بهتون آموزش بدم تا پتتون دیگه گره نخوره و راحت بتونید بیرتش آرشگاه تا یه آرش عرصکی بشن این کوچولو هم چیکا خانوم هستش که میخوایم آموزش درستش شونه برست رو روی چیکا بهتون آموزش بدم این وسیله که میبینید برست سیبی هستش این هم شون است. برای درست شون برست کشی کردن اول باید با برست سیبیتون کل بدن سگتون رو برست کشی بکنید این برست کشی باعث میشه که اگر گرهی داشته باشه اون گره شل بشه و بعد از اون با شون گره ها باز بشن اول باید کل بدن رو یک دور برست بکشید اول با برست کل بدن سگتون رو لایه به لایه برست کشی بکنید لایه به لایه باید این برست کشی انجام بشه باید لایه به لایه بوها رو بالا بگیرید و برست کشی بکنید اینطوری گره هایی هم که دیده نمیشن به این روش گره ها رو بیبیرید و به وسیله برست اونا رو شل بکنید یکی از نواهی که خیلی ممکنه گره بخوره این قسمت های با بین پاها هستش که برای برست کشی یه پا رو بالا بگیرید از این نواهی برست بزنید یکی دیگه از نواهی که ممکنه خیلی گره بخوره این قسمت های زیر شکم و پهلوی سرگاتون هستش برای این قسمت هم لایه بوها رو بیدید بالا و برس کشی بکنید برای دست هم همینطور باز باید لایه به لایه بدیم بالا و موها رو برس بکشیم یکی از نواهی که خیلی معمولا گره بخوره قسمت نواهی زیر وقل سگ هست که این قسمت هم باید حتما برست کشی بشه باز این یکی زیر بقل هم باز باید برست بکشید حالا میریم سراغ پای بعدی باز این قسمت هم باید لایه به لایه برست کشی بشه باز داخل این پاره هم باید برست بکشیم یکی 
یکی دیگه از نواهی که معمولا زیاد گره میخوره این نواهیه قسمت هایی که معمولا ادرار میکنن و باعث چسبندگی پشما میشه و باعث گره خوردگیش میشه این قسمت ها باید کامل برست بزن این قسمت دو و معمولا زیاد گره میخوره قسمت های زیری حالا بیریم قسمت سرش یکی دیگه از نواهی که زیاد گره بیخوره معمولا پشت گوش های سگ هست این به دلیل که با پنجه و ناخونه هاشون بیخارونن این قسمت ها رو زیاد و باید گره خوردگی بیشه این نواهی هم باید کاملا شونه و برست کشیده بشه این قسمت های گوش هم معمولا زیاد گره میخوره و خیلی از خانواده فکر میکنن که این قسمت ها که تبدیل حتی بیشتر مواقع تبدیل به نبد میشه بخشی از گوششون در واقع این طوری نیست اونا نبد که روی گوششون به وجود میاد بروس های بزرگ معمولا برای بروسکشی کل بدن استفاده میشه اگر میخواین از این بروس های بزرگ برای این صورت استفاده بکنید باید خیلی مواظب باشین که چون این بروس ها سیمی هست و تیزه داخل چشماشون به بیلیشون نخوره باعث زخم و خرشیدگیش نشه یه بروس های دیگه وجود داره اینا کچیکتر هست سایزشو کچیکه که اینا مخصوص صورت هستش و نواهی که دسترسی بهش کمه با بروس های بزرگ و همین از این بروس ها میشه استفاده کرد و بروس کشی انجام داد باید خیلی مواظب باشید که این بروس ها داخل چشم نره چون خیلی تیزه باعث آسیب به چشم هاشو میشه حواستون باشه این مراحلی که من دارم میگم هر روز باید انجام بشه تو خونه قبل از استهمام حتما انجام بشه چون با گره اگر استهمام انجام بشه اون گره ها زیاد میشه و در واقع ما بهش میگیم رشد میکنه و به مرور زمان تبدیل به نمز میشه بعد از اینکه بروس کشی کردین حالا میریم سراغ شونه مرحله اصلی از نظر ما اینه خیلی از خانواده ها بروس کشی میکنن همجور سطحی بروس میکشن بگن ما هر روز شونه بروس میزنیم ولی اصل مطلب شونه زدنه چون در واقع همین شونه است که باعث باز شدن گره میشه برای شونه زدن هم باید لایه به لایه شونه بزنید و گره هایی که وجود داره رو باز بکنید شوره زدن هم باز باید لایه به لایه باشه میدیم بالا و شوره بیزنیم این طوری کلیه گره ها رو میتونید ببینید کامل
برای قسمت پهلو و وزیر شکرم بازم باید لایه به لایه باز کنید لایه ها رو بدیم بالا و شروع بزنید قسمت های زیر بغلت که گفتم الان با شونه راحت میشه گره اگر وجود داشت دید و باز کرد یکی دست گره رو کامل میشه دید که داره در میاد بیرون با شونه اینا با بروس اصلا خارج نمیشدم برای دستان هم باز به همین شکل دستان رو میگیریم بالا لایه موها رو میدیم بالا و شونه میکنم شاید در نظرتون این یه پروسه پروسه خسته کننده و یا طولانی باشه و بگیم که ما نمیتونیم ما وقت نداریم هر روز بخوایم اینجوری شونه برست بزنیم ولی وقتی چند بار این کار بکنه و سگتون عادت بکنه به شونه برست کشی خیلی راحت و سریع تر میتونین انجام بدین ما اینجا مرحله شونه برست کشی و گرزدائی رو هم داریم خانواده که میبینن که نمیتونن وقت نمیکنن فرصت نمیکنن بتونن سگشون رو شونه بروس اصولی و صحیح بکنن ما میتونیم کار برشون انجام بدیم حالا برای یه گوشا باز این نواهی گوش کنه بعد شونه زده بشه قسمت کامل گوش سگ رو میتونید ببینید خارج از اون اگر برجستگی یا چیزی بود گره هستش گوش نیستش که فکر کنید که ما فکر کردیم مثلا این گوششه و حالت گله گله نمد میارم پیش ما و میگن که ما فکر کردیم که اینا گوششه نه از اینجا راحت میتونید قسمتی که گوش هست رو ببینید تا کجاست خارج از اون باید شروع بشه برای صورت باز با شونه این قسمت ها معمولا سگایی که عشق ریزش دارن این مثل الان چیکا این قسمت ها شون معمولا چسبندگی پیدا میکنه و حتی قسمت های سیبیل که قضا میخورن قضا توشون گیر میکنه و واسه ایجاد گره میشه و همین باید اینجا رو کامل شونه بارست بزنیم برای قسمت ها هم رو به این سمت میریم رو به این ور نمیریم رو به داخل نمیریم که وارد چشمش بشه از این ناحیه و اگر گره ای باشه به وسیل شونه کامل باز میشه توجه داشته باشین گره نه نمد چون خیلی از خانوم آدافی میکنن که اگر سگشون تبدیل به نمد شده باشه و با این مراحلی که ما داریم میگیم میتونن باز کنن ولی نمد با اینا باز نمیشه و باید شیب بشه یه مسئله ای هم که وجود داره این شونه و بروسکشی کردن باید از همون طولگی انجام بشه حتی اگر موهای سگیتون خیلی بلند نیست 
باید هر چقدر که روزانه شونه برست انجام بشه سگیتون راحت تر عادت میکنه بهش الان چیکا از همون بچگی شونه برست براش انجام شده و عادت داره به شونه برست ولی خیلی از سگا هستن که شونه برست تو بچگی برشون انجام نمیشه و وقتی که حالا میارن آرایشگاه یا خودشون میخوان شروع, شروع کنن به شونه برست کشی کردن یه با یه عکس علاوه خیلی بد از سگش مواجه میشن برای همین این پیشنهادو میدم که از همون طولگی که سگ رو گرفتید براش چوره برس انجام بدید که راحت بتونید هر روز این کارو براش انجام بدید و توی آرایشگاه هم برای ما راحت تر شروع برس کشی کردن براش یکی دیگه از جاهایی که خیلی برای سگا گره میخوره این ناحیه زیر شکمه چرا چون معمولا فراموش میشه که شروع یا برس کشی بشه نواهی زیر شکم، زیر بغل، این قسمت های کشاله رو، ناهی های هستن که تراکن رو داخلشون کمه برای همین وقتی که ما بروس کشی میکنیم ممکنه که این نواهی بروس های سیمی اگر که محکم بکشیم روی بدنشون باعث زحم شده که بدنشون میشه برای خیلی آروم باید این کار رو انجام بدید و مغازه باشید که پوستشون خراشیده نشه مرسی که این ویدیو رو دنبال کردیم با شروع برس کشیه روزانه به روشی که به یاد دادم دیگه نگران گره خوردن و ماهی سگتون هموز دوم ویدیو دیدم